，每天来维糖看短剧吧。前面啊，这次我们宁远科技的项目，要是能得到南城第一级的合资，北城的未来三年不愁了呀。一会儿上去应酬，可要好好表现。她前男友顾北寒，怎么会是他？夏月，想什么呢？我跟你说话，你都听到了吗？他就是个穷小子，怎么可能是集团总裁？嗯、或许是聪明的。好，好的，老板。哎呀，对不住，对不住啊！这路上堵车呀、啊，在高架上待快一个小时，实在对不住啊，各位。哎呀，王老板，这说的是哪里话吗？哎，这个美女是谁啊？等一下，王总，介绍介绍。浅月，刚来我们公司不久呢，业务能力出众，这次带他来啊，混个脸熟，以后生意上多多照顾啊。啊一定一定，嘿嘿嘿，大美女优必须照顾。浅月、嗯，你就挨着张副总做，好好陪张副总聊聊咱公司的业务。来，月月，咱坐坐。这人怎么还没来呀、啊？这顾总热力万机的，他动动手指就能让南城的股市跳一跳。他能参加咱们的宴会，已经是很不容易的了。说的没错，这顾总是大忙人啊。这次要拿到天盛女集团的助力，咱们几个的市值可是三四十倍。王经理，咱去喝一杯。哎呀，这谭佑，你哪也不会喝酒的。哎，顾总您来了，快快快快，请坐，请坐。哎呀，顾总您来了！来来来来来，张副总，她是你的女人？那不不不不是不是，顾顾总误会了，浅月小姐，王总公司的员工。北寒，这我表现成功了，恭喜你，北寒。等一毕业，我们就结婚，好不好？对不起，贝恒，我爸被诬陷抄袭，我不能因为这件事情影响你的保送资格。等我处理完这件事情，一定会回来找你的。来来，顾总，坐坐坐坐。还不快进去？你不是很缺钱吗？拿下这个案子，我给你升级加薪。顾总，敬你。这明远科技也是南城前三的地产公司吧？怎么现在混成了这样吗？一个小小的业务员也要上桌来敬酒吗？一个业务员也要上桌陪酒吗？王老板。这太子爷要是一个不高兴，项目就黄了。赶紧的，想想办法。钱月，顾总，这八二年的拉菲刚从地窖拿出来，我很可惜了。好了，是不是给你钱你还可以陪酒啊？顾总一个常年身居高位的人，干嘛跟你小职员过不去？哈哈，钱月好歹也是美女，还不快跟顾总撒撒娇，陪顾总喝一杯。顾总要是一高兴了，就注资咱们的项目了呀。我看顾总可不是贪图美色的。这样吧，我干了，你不要敬。说不定我就是那种人呢，想敬酒也不是不可以。喂，什么？浅月，顾总让你喂他喝酒啊？还杵着干什么？赶紧啊！不愿意，顾北寒，没想到三年了，你竟然这么恨我。顾总这是好酒量啊！顾总，这南城金融中心的项目就靠你帮衬一下，哎，上面已经批复下来了，就等你一句话了。不急。浅月，别怠慢了张副总了，赶紧陪张副总喝一杯。哎
。来，月月，郑和哥没意思呀，来，咱出去交杯吧。顾总，瞧不上你那样子，我不喜欢你，来我喂。妈的，不就是陪酒的吗？给你脸了是吧？你还打我？你是不是不想在南城混了？苏浅月，你干什么？带你出来见世面、谈项目，不是让你来捣乱吧？是他先动手动脚，我才。找死你！顾总，我这张总，上次的货有问题还没找你算，明早张氏会收到律师函，三日内完成，再无张氏立足之地。顾总，我我做错什么了？我，这顾总，那我们之间的合作，明远科技是吧？啊，三日内我会让我的律师团队给你们公司一个妥善的答复。这两个人是不是有什么猫腻啊？不才放手吧，放手了我不疼我了。顾北海疯了吗？别在男人碰我的地方，我先脏了。<笑>你看我，顾北海。啊，别人可以碰，我不行。你疯了？对，我是疯了。三年前的毕业典礼，我跟你求婚，你却丢下我，害、哦、我沦为笑话。知道我那天等了多久？一天一夜，整整一天一夜。当初你就是嫌弃我穷吗？现在我是顾氏集团继承人，天盛集团的总裁，我这个身份又有资格碰你？疯了你！取悦我，做节目，我可以给你想一切。不需要。你不需要钱，那你把你清白了，苏晴月。嫁给我，我可以换你爸清白。我爸不是穷，牵扯的人众多，不能把他卷进来。何况我当年出车祸，医生说很难受医，你还活在一起，根本不会幸福。不需要，爸的事情我自己会处理。怎么说他当初也算是我的导师。顾北寒，你听懂人话？说我不需要你的施舍，不管是现在还是以后，我都不想跟你有任何瓜葛。跟我玩欲擒故纵，你这么说当我见多了。你不是喜欢钱吗？只要给你钱，谁都可以跑。觉得你恶心。郭浅月。你不是死了吗？说话客气。你这个贱人，竟然还有脸回来！北韩哥哥差点被你弄得抑郁。什么？抑郁？你还回来干嘛呀？我告诉你，北韩哥哥可是我的，谁也别想抢走。我不会和他再有瓜葛。小贱蹄子，别让我再看见你。北韩哥哥，我这当初找你呢，我怎么一个人在这儿？合作聊的怎么样？出去。北韩哥哥，人家这不是想你了吗？我度假一回来呀，就来找你了。我最近发现了一家特别好吃的餐厅。我很忙，出去。北韩哥哥，那我先出去了。北韩哥哥，你要是有事儿的话，随时联系我。喂，李秘书，帮我起草一份收购方案。两日内我要收购明远科技，另外想办法把苏浅月开除掉。是，我现在就安排。小苏啊，在忙呢。啊，老板有什么事情吗？告诉你个好消息，我们明远科技啊被大公司收购了。收收购了？恭喜老板。你呀、啊，又是财务结算工资。我这个人呢，也不会克扣。所谓一分耕耘，一分收获。老板。什么意思？你被开除了。上次你搞黄了我的项目，
引起了董事会的不满。钱月，做错事就要勇敢的承担。行了，他这个新来的经理挺厉害，你赶紧走吧。为什么？苏小姐，你爸的病情不容乐观，得尽快安排手术。五十万的手术费你准备好了吗？苏医生，能不能再通融一下？我，苏建月，赶紧还钱。文文哥，站住！妈，现在，妈，现在和这天经地义，站住！师傅，天桥路在海公寓走高架上高速，到天桥路再上高架，这样不堵车。回满庭风，好的。顾顾伟然，我们咱追不追？追，追什么追？那是顾总的车，怎么拿了顾总的钱？顾总办事儿，你脑子呢？师傅，麻烦停车。顾总，继续开车。顾北寒，是你收购了明远科技，也是你让王老板把我开除的。你到底想要干什么？没错，是我。欺人太甚。这是结婚协议。顾北寒，你到底想干什么？玩弄我，让你觉得很有意思吗？苏浅月，你没得选，嫁给我，你把过去的事情，还有他的病情，我都会处理，得罪我，都会有苏总一个人回顾。如果这样能让你觉得好受的话，没家。明早去天上集团任职。知道。你明明讨厌他，为什么还要留在身边？亲自催的。当年我遭受了一切，他也要经历一遍才能长记性。肖小,小姐，我听说项目部新来的新人苏浅月后台可硬了，是走后门进来的呢。真不要脸，我最讨厌这种人了。明明自己有手有脚的，非得靠关系才能行。哇，你的皮肤好好看哎！我我男朋友是开美容院的，等你有空我带你去啊。好呀。哇，小小，你的手表也好好看哎。真的吗？哎呀，这块手表可是我花好几千从代购那儿买的呢，好像出自法国一个大师设计的。我这可是经典款，你要喜欢了，把代购微信推给你啊。好呀好呀，那我们加个联系方式吧。行。哎，糟了，你惊一乍的做什么呢？我光顾着和你们聊八卦了，总裁的下午茶我忘了去送了，这下总裁该骂死我了。呃，小小姐。你帮帮我，我昨天才刚被扣了工资。别，我可不敢。月月，你帮帮我，我可不想被开除。好吧，我试试吧。月月，你再不行的话，算了吧。总裁少喝一顿下午茶，会不会死？小小姐，你可别胡说八道。北航哥哥，今天是我闺蜜的生日，你就陪我去我闺蜜的生日宴嘛。北航哥哥。就他要你守护，谁这么没眼劲儿呀？谁这么没眼劲儿呀？苏浅月，你怎么在天上集团？<笑>你真讨厌，北韩哥哥，你不知道人家这里有养羊肉呀？你别乱碰。人工守则第五十二条。进总裁办公室之前要先敲门，你可就忘了。我，员工手册抄一百遍，下班先交给我。知道了。北韩哥哥，我听说你们公司这员工手册有两百条，别说是抄一百遍了，就是抄一遍，你下班也抄不完吧？不守规矩，一个小小的教训罢了。那我就不打扰顾总和韩小姐了。你继续站住！你打扰了我和北韩哥哥的好事儿，你不该给我们道歉吗？这今天白日的，我怎么知道你们在办公室干什么好事？麻烦顾总下次和别的女人独处一室的时候，睡在一起，可以吗？北韩哥哥
，这苏浅月可是你们公司的员工呀，他敢这么跟你说话，明摆着是没把你这总裁放在眼里，还不快给我们道歉！对不起啊，韩小姐，你们大人有大量，就别跟我这种小人计较了。金总，你给我站住！这道歉嘛，就得讲究诚意。我这鞋有点脏了，要不你帮我擦干净吧？哎呦。挺听话了呀，我这鞋呀可是好几万呢。你要是给我擦干净了，我就给你点赏吧。想让我道歉吗？苏浅月，你疯了吧？我这可是五十万一件的高定。这是我道歉的方式，满意吗？你个小贱蹄子，你看我怎么收拾你！你先出去。北韩哥哥，他欺负我，你可要替我做主啊！新雅，你也是韩家的大小姐，从小受的高等教育，接受过礼仪培训，怎么讲话还这么难听？北韩哥哥，你也看见了，都是这个贱，都是这个苏浅月，他拿咖啡泼我，这可是我为了你新买的高定，您怎么还责怪我呢？你先出去。还愣着干嘛呀？赶紧滚出去吧！那我就不打扰你们了，你继续。我是让你出去。北韩哥哥，你怎么这么偏心呀、啊？是他破坏我们俩好事儿，还拿咖啡泼我的，你怎么还向着他呀？我的员工我会好好教训，但天上极端还轮不到你一个外人来教我的员工做事。行了，你身上的裙子我会安排给你重新定制。雷兵说。把韩小姐带走，请吧，韩小姐。哎，顾总，那我也先走去。毁了我的下午茶，不给个解释吗？那我再去给顾总泡一杯一模一样的咖啡。顾总，您息怒啊！苏浅月，记住你的身份。你作为顾太太，你的男人和别的女人搂搂抱抱，你难道不需要吃醋吗？我这不是相信我老公的人品和我老公的自制力吗？再说了，顾总不是一向万花丛中过，带走一片绿吗？逢场作戏，你才不会在乎。你要是心里有我，你怎么可能不在乎？苏浅月，记住你的身份，不要再挑战我的代谢。总裁。回答科技面的项目。顾总，您和苏浅月小姐是？我的事情需要向你汇报吗？啊，顾总，维达科技那批建材好像出现了点问题，您看要不要取消合作？像这种建材上存在纰漏的，怎么做还需要我手把手教你？林达，我花钱请你来是让你为公司创造价值，不是让你耍小聪明，给公司的名誉上带来损失的。是，我知道了。对了，明远科技那个项目我估算过了，规模虽然不大，但是影响算是有点利益。你要项目部再拉几个投资，扩大一下规模。是我这就去安排。哎，月月，刚刚发生什么事儿了？我好像听见有人尖叫了，是韩心雅吗？我吓死了，苏顾，苏浅月，你竟然还卖关子了！我刚刚看到林秘书把韩心雅拖出来了，这怎么回事啊？韩心雅每次来都高高兴兴的，还给我们买下午茶呢。谁说不是呢？咱们天盛集团的员工哪个不知道呀？韩心雅可是未来的总裁夫人，见到韩心雅个个都是夹着尾巴做人的，嘴巴比吃了蜜饯还甜呢。顾总也喜欢她吗？嗯，韩心雅可是千金大小姐，身价好几个亿呢。跟顾总也算是门当户对，他们有钱人嘛，结婚也不在乎喜不喜欢的。嗯，为了自己的利益，找个自己不喜欢的人也没有什么奇怪。韩心雅现在可是以总裁夫人自称呢，这么热闹，上班时间能闲聊吗？记住了，公司让你们来上班是花钱购买你们的时间、精力、创造力，不是让你们聚众说闲话的。林大姐，我知道了。明达科技的项目不用我多介绍了。
顾总要扩大规模，照例拉三个赞助商，你们去准备一下吧。三个赞助商？怎么，三个赞助商很难吗？你来公司也快一年了，整个部门就属你业务最差。我，没人负责是吧？你们组真是越来越差了，没一个能上挑大梁的。公司不养闲人，既然你们组不想要，那我就交给 B 组的罗微微了。林大姐，我来吧。这个项目我比较熟悉，一个 A 级项目也让我交给你一个新人。这个项目，说实话，前期一直是我在跟进，我相信没有人会比我更熟悉。既然这样，那你就和罗微微竞争一下吧。两天之内，谁先拉到一个赞助，项目就归谁。要是没有拉到赞助，这个月的薪资全部扣除。好，一次亮丽。月月。你是不是傻呀 ？B 组的罗微微可是项目一姐呢，怎么可能比得过她呀？放心吧，这个项目就为我准备。哎，我心疼你一个月的薪资。哎，说了，我先去准备项目了。我就是一个投资人嘛，小问题。顾总，林夫人和林的总监打赌了。刚来上班就这么让人不省心，他和琳达打什么赌？我听您助理说，是和项目组 B 的罗威比，谁先拿到明远科技项目第一个投资人，这项目就给谁。赌注是什么？如果夫人输了，扣除这个月薪水。人真是长本事。顾总，你不需要替夫人打点一下。明远科技这个项目虽然是个中规中矩的项目，但是有偏胜背书，想要谈赞助商。对于罗威威来说，应该并不难。他自己手枪打赌，凭什么让我给他收拾餐具？他要是真的想让我帮忙，他自己回来找我的。你先出去。是。喂。哎呀，顾总，您还有什么事儿吗？鼎腾的会长和明远科技的交情不错，他应该会先去找鼎腾的陈会长谈投资的事。会长打个招呼，他应该知道。好了，我这就去办。喂，陈会长吗？呃，是我，苏浅月。是浅月啊。是这样的，我之前跟您聊过那个金融中心的项目，现在差不多半个月了，您考虑的怎么样了？还有什么不了解的地方需要我帮您捋一下吗？不用，这项目我投，你看什么时候有空，咱合同走个流程。嗯，好，我现在就有空，马上过去。拜拜。哎，月月，你到哪儿啊？我听说罗微微已经有好几个预选投资商了，你可别在关键的时候掉链子。我现在就去请客。什么？你先拉到投资商了？嗯，走了，拜拜。啊、哦，好，注意安全啊。夏小姐，月月急急忙忙的去哪儿啊？她好像已经拉到投资商了。这么快啊？是啊，要是这次能成功拿下金融中心的项目，就再也没有人能对我们 A 组说闲话了。可是我听说罗微微也去谈项目了。哼、嗯，说我们 A 组坏话最多就是罗微微了，这次一定要给他个下马威，不然真当我们吃素的呀。林大姐，这几天的投资商不是在外地就是在国外，我一时半会儿也拉不到什么投资，你快帮我想想办法吧，要不然输给一个新人多丢人啊。微微啊，你这个榆木脑袋什么时候能开窍啊？拉投资又没有说一定要签合同，这口头上的赌约还不是我说改就改。林大姐，还是你对我最好了呢。我听说这苏浅月可来头不小啊，都没有过面试流程，直接就空降到了天盛项目部呢。这种女人啊，我见多了，说不定啊，就是勾引了哪个领导，直接空降到了天盛吧。听说这总裁可最讨厌靠关系上位的人了，怎么还会让他这种员工进公司啊？我听说苏浅月还在总裁办公室里。惹怒了韩小姐呢？这谁不知道韩小姐是我们天盛集团的总裁夫人？还一个新来的小员工，到处树敌。现在公司里已经有很多人看他不爽了。新雅也交代我的，要好好收拾这个舒浅月呢。总监，什么事？这是我刚拿到的鼎腾对我们金融中心的投资。鼎腾的投资？这陈会长不是在外地出差吗？陈会长确实在出差，不过陈会长直接让他们公司的副会长签了合同，干得不错。那按照我们之前的赌约，金融中心的项目是不是该由我们 A 组负责
，出浅月是吧？这个月薪资全部扣除，项目部几个大组的卫生，接下来也都全交给你负责。按照我们之前的打赌，不是这样的吧？很简单，这次打赌你输了，我输了。三个小时之前我们打赌，这三个小时罗微微一直在办公室，我输了，你告诉我输在哪？微微，告诉他他输在哪里了。在你进门之前，我已经签完了所有合同了。苏浅月是吧？你这打赌之前也不打听打听我罗微微是谁？那你的合同呢？打赌我也没有说要看合同，就算我签完了合同，也没必要拿给你看吧？这就没意思了吧？打赌讲究的就是一个公平。我苏浅月不是输不起，但你至少得拿出像样的凭证来证明你真的更胜一筹吧。我是项目组一姐，我拉投资不过是一个电话的事情。两个小时之前，我已经拉了三个投资。你说这三个投资，难道还比不上你一个投资吗？啊、嗯，公平竞争而已，哪来的正巧？苦说无凭，总不能你说拿下了三个投资，我就相信吧？又不是小孩过家家，你说什么我就相信吗？你一个新人，连林大姐的话都不听了吗？总监在做出任何决策之前。也要拿出能让幸福的证据吧。我说你一个新人怎么这么嚣张呢？这林大姐可是天盛项目总负责人，你连她的话都不听了吗？总负责人就能言而无信吗？哎，里面是不是吵架了呀？前面明明拿到了投资，怎么还吵架了呢？是啊，那不出什么岔子吗？苏浅月，怎么天盛集团是你开的呀？还是说你仗着天盛集团有后台就为所欲为，连我这个项目总监都不放在眼里。金融中心的项目，从方案策划再到设计稿，都是我一手策划敲定的，改了将近一百个版本，怎么可能轻易给别人做假意？总监，明明说好的，谁先拿到第一个投资人，谁就负责金融中心的项目。现在临时变更，恐怕不太好吧？没本事就是没本事，什么叫林大姐临时变更？金融中心的项目，我都已经谈了三个投资商了，我三个投资商还比不上你一个吗？别说三个了，就算是再多几倍，也不过是我一通电话的事。怎么，你还想跟我比？不凭不证，拿我怎么信？口头上的协议也作数的话，那我们还打什么赌啊？苏浅月，你懂不懂规矩啊？这项目部可是林大姐说了算，林大姐想怎么样就怎么样，算什么东西？不过。你要是这么喜欢谈项目的话，我这手头上倒是有个小项目，知道你输了心里难过，气，不如我把我这个项目给你，嗯、怎么样？就当做是我给你的安慰喽。我不需要安慰，需要的是公平。你怎么这么不知好歹呢，苏清月？公平？就你一个刚入职场的菜鸟，还想要公平呀？啊，总监你。就凭你的段位，还想跟我谈公平？我告诉你什么是公平，这就是公平。想要在天盛集团待下去，以后不管我对你做什么，你都得受着。你<笑>扣除一个月薪资，项目部接下来一个月的卫生由你全权负责。至于打印室的资料，以后也都交给你来打印吧。对了，以后我和林大姐早上的咖啡都由你来负责。有什么需要我负责的吗？顾总，你，顾总是金融中心的项目，这个新来的新人不懂规矩，我跟林大姐正在教训他呢。教训？是啊，我跟他打赌，金融中心的项目谁先拉到投资商，他输了还不承认，死皮赖脸的找林大姐要项目呢。把金融中心项目给我，顾总。这项目就是一个 A 级项目，您确定要亲自顾问？我再说一遍，把项目给我，顾总，您这。金融中心的项目取消了。另外，绿色生态旅游建设的项目交给苏浅月，全权由他负责。顾总，这绿色生态旅游项目可是一个双 S 级项目，你确定要交给一个新人负责？什么时候我办事需要你一个项目总监来指手画脚？不，不是我。下不为例。林大姐，这到底怎么回事呀？这
这苏浅月和总裁到底是什么关系啊？看来这苏浅月还真是有点本事在身上。这绿色生态旅游项目可是我们公司的双 S 级项目，这季度的重中之重呢。这么大的项目，怎么交给他一个菜鸟来呢？林大姐，我爸爸说了要让你照顾好我。行了行了，这事儿我自有分寸。再说了，这项目才刚批下来。要想在西区古镇开发，还需要西区负责人唐老板。他要是想负责这个项目，起码还得走好几趟流程。我听说了，这唐老板可不是个好相处的人。行了，你先出去。爸，哦，爸，不会喊你放手。你是哑巴吗？你想什么项目直接跟我说，我都会给你啊！不需要，我想要的东西我自己会争取。可我把雨晴都送没了。你管这叫雨晴不送啊？不然呢？当我死人吗？还说你在我面前是装的？啊，真以为装的可怜，些过去的事情就可以一笔勾销了？你放手，我懒得理你。啊。如果今天我没有出面，这件事情咋的？这是个好东西，出门的时候记得带上。是他们不讲理，临时变更。职场上谁跟你讲道理？你以为还在学校吗？做几张试卷，拿几个高分，大家就会围绕着你追捧着你。你什么事儿？到底发生什么事儿了呀？我刚刚看见总裁唰的一下冲进办公室，我们拦都拦不住。金融中心的那个项目听说取消了。刚才我去给总监送投资合同，罗威也在，说他拿下了三个投资商，我输了。怎么可能？从你打赌到你出去，一共三个小时，他一直在办公室啊，谈个屁个投资啊！谁知道呢？总监相信他，直接判了我输，罚了我一个月的工资，还让我打扫一个月项目组办公室。我去，这么狠啊！对，我跟你说，这个罗微微可是靠关系请来的。琳达总监是罗微的表姐，平日里有什么项目，明里暗里的，琳达都在。您这是罗微微呢？还有这种事情？是啊，所以我们项目组 A 组才会处处受限制，被排挤，要不然他能是小东西。哎，林秘书，你来啦。这是绿色生态旅游项目的相关文件，你先看一下。有什么不懂的？别问。好的，林。我的天哪！绿色生态旅游项目可是天神集团 S S 级的项目，重中之重呀！居然交给你负责！我的妈呀，苏浅月！看来咱们项目组这次真的要扬眉吐气了。这个项目才刚批下来，八字还没一撇呢，哪有那么好做？嗯，也对。那你要加油，一定要让我们部门扬眉吐气，可不能再被其他项目组给看扁了。什么？北韩哥哥竟然把这么重要的合同交给苏浅月去做？凭什么？心呀，你说这苏浅月和顾总到底是什么关系呀？我要是把人给得罪了，那可怎么办呀？他们俩什么关系？你不用知道。那苏浅月呀，就是个小贱蹄子，你给我把她盯紧了。好的。那绿色生态旅游项目真的要交给苏浅月去负责？当然，他不是有能耐吗？我就让他能耐。心呀，你这是唐社长不熟，唐社长的儿子我可是很熟呢。我给他打个电话，看看我怎么收拾这小贱蹄子。还是你有办法。对付这种女的，见招拆招呗。顾总。金融中心那个项目，你说取消是什么意思呀？金融中心那个项目，更开心。金融中心的项目充其量也是个 A 级项目，策划部门做过预估，利润值根本不值五亿。这种小项目，要不是收购了明远科技，根本不会放在眼里。千万在你眼里是小项目。利润低于一个亿的项目，对天上来说都是 A 级项
你在干什么？净利润值算错了，酒店的混凝土和钢的用量全都错了。你一个项目业务员最常识性的错误都能犯，你不应该反思一下吗？犯罪任何一家公司早就被查，还不是因为你我才会被开除。要不是因为我，你早就被王老板卖了，信不信？还是说你根本不想做项目，这样当一个什么都不是的一个中你别太过分了，顾北寒。过分，说你几句受不了。我给你煮了西红柿鸡蛋面，你不是最爱吃，再吃也不要脸。现在不行，看到你就不行。哦，顾总高高在上，不食人间烟火，不是法国牛排鹅肝，就是鱼子酱，就是蜂蜜黄油蘸面包，自然看不上我这种平凡普通的食物。你喂我，我就是。哼。对。顾总，这是您新投资的影视公司，视频的影视相关情报，您过目。让他给我给他，顾总，夫人去找唐社长了。找唐社长？嗯，绿色生态旅游项目需要唐社长来面批复。这不是一个电话就能批下来吗？他折腾什么？哎，这个你没告诉他，是我办事不力。你现在真的是越来越……明明是你引起误解，特别是面对夫人，怎么还成我没眼力见儿？那我现在去找夫人，回去晚上再谈。是。啊、uh, ，请问唐先生啊？你好，你是苏浅月苏小姐吗？嗯。自我介绍一下，我是唐社长的儿子，唐少杰。哦、oh, ，我今天预约了唐社长来洽谈绿色旅游项目，请问他现在？你是来谈合作的。也不是非要和我爸谈，既然你来谈合作了，和我谈也是一样的。嗯，那唐先生，这是我们绿色旅游项目的企划书，您可以先看一下。好，既然谈合作嘛，讲究你情我愿，我又不是你的领导，不用这么拘谨。来，坐。哦，唐先生，您可以先看一下，你有什么不明白的，我再给你解释一下。好。嗯、呃，是有什么问题吗？这个思路不太对呀、啊。是哪里呢？这个我说我也说不清楚，你过来看一下。是哪个问题呢？这里呀、啊。唐总，你干什么？唐总，放手！你穿这么少。是不是过来诱惑我了呀？我没有，放手！我告诉你，这个绿色生态旅游项目，没有我们唐家的签字，恐怕你是不能开工的吧？既然你来谈合作，可惜我没有看到你的诚意。放开！无耻！苏小姐，你的小脸儿。四皮能肉的，我真的，我看的是越来。怎么想打我？你脾气这么火辣呀？我告诉你，你们这些谈项目的女人都是靠睡觉上位的，知道吗？放手！我告诉你，我现在是越来越喜欢。吴蛋，你敢碰我一下！既然你是来谈合作的，那好，你就把这杯酒喝了。喝了之后呢，我们去船上谈，你想怎么谈就怎么谈。你无耻，唐少杰！再敢碰我一下，我现在就碰你了！我告诉你，我是唐唐唐家大少爷，你以为我是吃素的吗？别碰我！你叫啊！呀
，中过喉咙有没有？我告诉你，整个酒店都是我爸投资的，看看谁会来救你。<笑>不要再过来了！你找死啊！你能跑到哪里去？这里到处都是我的人。再过来，我就死给你看！就算我下地狱，我也要让你们身别狼藉！你他妈的威胁我啊！你以为我是吓大的？你死啊！臭婆娘，你找死啊！放我走！你他妈的，敢威胁我？那我能威胁吗？你来了，哎，快坐，快坐。怎么回事？啊，这个苏小姐是你公司的员工吧？哎呦，这个天盛集团果然出美女。我们刚才就玩了一个小游戏。啊，顾总。你这是干什么？别打了，别打了，顾总，我刚才只是跟他开了玩笑，一不小心碰到他，我什么都没做，我知道错了。碰到？你知道他是谁吗？我的女人你也敢动？我真的不知道啊，顾总，我要知道他是你的女人，你就算借我十个胆，我也不敢。嗯嗯你别打了，别打了，顾总，是韩心雅，是韩心雅让我过来谈项目的。韩心雅，对，是韩心雅让我过来谈项目，说好好玩玩苏小姐。可是我真的不知道她是你的人，你就算借我十个胆，我也不敢啊。别的女人就可以随便玩了吗？畜生！他是你的，你找死！哎，顾总，算了，别打了，别打了，我求求你了，顾总，苏小姐，给我一个改过自新的机会。告诉唐社长，五分钟之内我要看到绿色生态旅游项目的批文。另外，他的儿子唐少杰。我给他一天时间，让他再完成手续。好的，总裁。顾总，我真的知道错了。干什么？顾总，我真的知道错了。疼吗？疼。疼死了。疼就对了，长点记性。明明是他，先非礼我，我才。长本事了是吧？现在学会和人同归于尽，言不就到此杀？你当我死人吗？有事不会给我打电话？求我对你来说就这么难吗、啊？你爸那边我找了最好的卫生照顾你，我的病情。那我什么时候能去看我爸？你再说吧，什么时候我心情好了，我就。我又不是你肚子里的蛔虫，我怎么知道你什么时候心情好？顾北寒，我是人，活生生的人，不是你的玩具，到底把我当什么了？你没有资格。对了，你爸答应的事，就这样。这件事情连海外的史密斯先生都没有办法，你真的能帮忙？什么事儿，顾总？韩小姐打了快一百个电话了，要不你就接她一个吧。你告诉韩心雅，要不是看在两家世交的份上，他们韩家已经可以从韩连珍消失了。呃，好，我知道了。早上我包了馄饨，玉米牛肉馅的，你胃不好，总想吃点吧。我先去上班。对。什么事儿？我是你的狗吗？干什么
。你吃烧饭，放你天假。顾总，我只是一个普通员工，擦破点皮哪能随便请假？再说了，少上一天班，少赚一天钱，我很心疼的。我我想起来了，我们今天部门要开会。那我送你去。楼下有公交、地铁，很方便的。最近的公交、地铁有两公里，你确定方便吗？共享单车了解一下。不用，不用。好吧，顾总，你真是体恤员工。不要假惺惺。还有，我是你的丈夫，按照婚姻法，你应该叫我什么名字？你那个金融中心的项目，你真的打算取消吗？是一个 A 级的项目，浪费物理人力财力，回报率不成正比。这是我第一个项目，被你说的一无是处。你回头联系林秘书，这个项目之前他负责审核。嗯，谢谢。天哪，月月，刚才送你来的是不是你男朋友啊？不，不是。啊。虽然都没说，但是顾北寒的意思，我和他的关系肯定是保密的。以他的身份，我们的关系肯定不能被同事知道。我都看到了，我看到什么？我看到你从豪车上下来。这辆豪车怎么看起来有点眼熟？你看错了，那是我打的弟弟，哪有什么男朋友啊？男神狗不，解释就是掩饰。快说，你男朋友是不是哪个富二代啊？谢。你说谁陷人你？你说话客气点儿。我又没指名道姓，你激动什么呀？还不说徐小小，你是不是脑子进水了呀？业绩倒数第一，你是不是脑子坏掉了呀？嗯，你们项目组 A 组二十个人，连续三个季度了，连个像样的项目都没有。我们公司可不养闲人，要是再这么混吃等死下去，小心会炒鱿鱼哦。还有，你放心，这次可能真的要让你失望了。绿色生态旅游项目 SS 大项目，吊打你们整个组，别跟他们一般见识。听说了吗？听说了吗？咱们部门来了个新同事，男的，长得贼帅。真的假的呀？有多帅？有咱们顾总帅吗？顾总惊为天人，帅的惨绝人寰。虽然比不上顾总，但也妥妥小鲜肉啊。真假的？大帅哥，人呢？让我看看呀。在人事部办手续呢。月月，你在哪儿？一会儿我们不是要开会吗？我先去打印个资料。苏浅月，你不要以为拿了这个绿色生态旅游项目，你就是项目部一姐了。我从来没想过当什么项目组一姐。见过不要脸的，没见过你这么不要脸的。这个项目怎么来的？你自己心里没点数吗？真恶心，这就恶心了。不过话说回来，我能得到这个绿色生态旅游项目，多亏了你啊！如果不是你推波助澜，死不承认自己打赌输了，顾总也不会把这个绿色生态旅游项目补偿给我。你给我等着！什么肚子？真奇葩，年年有纪念册。不客气，我是今天新来的，我叫陆南。苏浅月，那个人好像是新来的，好像。林秘书，我花钱聘用你来，不是让你给我汇报一堆没有用的数据和信息的。是，项目组上礼拜启动招聘大会，那个男孩叫陆啊。陆南，今天刚来报道，把他调到项目组 C， 作为重点考核对象，最多给他七天时间。要是业务能力不达标，直接开除。是，你先出去吧。那您夫人她爸，他爸是死是活跟我有什么关系？站住！安排到最好的医院静养。
刚做完心脏手术，不能受刺激。是，那韩小姐。帅，真的好帅啊！月月，刚才开会的时候，咱们副总经理可夸了咱们项目组的，这次啊可真是扬眉吐气了。舒服，还说呢，上个季度是不是业务垫底啊？加把劲儿吧，这不是有你吗？月月，帮我看一下，这个何冰的项目是不是有点问题？行，我看看。谢谢冰。哦，这个数据，嗯，可能还需要回去再看看。嗯、这个数据需要再核对一下，你着急吗？啊，不着急。啊、哦，这个项目还需要再核对一下。嗯、好，谢谢你，月月。嗯。怎么了，总裁啊？你没看见吗？他又怎么了？一张比万年冰山还要冷酷的脸，你自己体会呗。刚刚总裁来了吗？哦。我在公司到现在还没有看见过总裁呢。行了行了，走吧，你等我们电话。魏姐，这苏浅月到底什么来头啊？这才几天，金融中心的项目不说，绿色生态旅游项目也是他负责，这不科学啊？仗着自己有几分姿色，不知道爬上了哪个高管的船，连总裁也要给他几分面子。吴薇姐，那咱们项目 B 组怎么办？你可是咱们组一姐啊！明天中午之前还要跟总裁对接生态旅游项目数据，还有前期工作筹备计划。这要是文件没了，那吴薇姐，你的意思是？还是薇薇姐会做事啊！这要事成了，我请客，好嘞。月月，你还不下班啊？我这个合同还有些地方需要再改改，都改了八百遍了，还改啊？完了，你先回去吧。嗯回家，我这合同没改完呢。我帮你看吧，没问题。哎，顾北海，你别拽我！你说来上班的不是来卖命？我热爱工作，努力上班，争取在年底给老板买的新别墅出一份力。早啊，月月。早啊，陆南。哎，月月，你等一下。谢谢。不客气。这个孩子嘛，他高高一点，那我让他。我昨天就看见了。喏、no, ，给你。干什么？干什么？苏浅月，最后几个，不要跟别的男人眉来眼去。陆南是我同事，我跟他之间是同事间正常交流，怎么在你眼里变成眉来眼去了？直那个叫陆南的不可以。你刚才真的误会了，他就是……我只相信我眼睛看到，下不为例。知道，我还有事。瑞亮，我听说你又被拉进总裁办公室了，出什么事了？哎，总裁敬业，一大早拉我去办公室谈项目。走吧，待会儿阅读项目大会，你可是咱们 A 组的福星啊，一定要好好表现哦。放心吧，台词都在脑子里过了一遍。哎呀，怎么了？我的文件全都不见了。什么文件啊？就是等一下阅读项目大会上我需要用到的数据文件，全都不见了。不会吧？月月，你先别着急，我去找林秘书想想办法。咱们大厦上上下下的，有那么多大佬，肯定有办法帮你解决的。你别着急啊，嗯。苏浅月
，等下阅读大会，看你怎么丢人现眼！就你还想跟我抢笑？晚上请你吃大餐。好嘞。怎么回事？昨天明明放在桌面，怎么全都没有了？对，我听说你文件找不到了。我大学主修计算机的，我来帮你看一下，到底怎么回事？是昨天方案策划，我学校对接的前期数据和文件都不见了。嗯、笨，连这么基础的错误都会犯。文件丢失了，月月她也很难过。你这人说话怎么这么过分啊？是啊，就算你是月月的领导。现在出现问题了，当务之急不应该解决问题吗？不像有些人在那说风凉话，辱骂员工。作为天上的员工，谁理的那些这么多讲？我，我以天上集团总裁的名义告诉。总裁？什么？开除？顾总，陆南什么也没做。他只是因为我的事情顶撞了你两句，没有必要解雇吧？我只是就事论事而已。电脑文件丢失了是我的错，陆南只是想帮我而已。他做错了什么？为什么要开除他？月月，先别说。凭什么？就凭他刚才那几句话，我开除他一百遍都不嫌多。这不公平！如果你要开除他，跟他一起走。苏启月，你现在都学会威胁了是吗？阅读项目大会准点开，在开会之前。顾北寒，我卑鄙！苏浅月，顾总也是你能随便诋毁的吗？这个月薪资和下个月薪资全部扣除。陆南，去人事部报道离职。陆南，你放心，我不会被开除的。顾总，真的要开除陆南？把他调进小部。是，昨天晚上的。顾北寒太过分了。嗯，你，你先出去。你怎么能这样呢？陆南做错了什么？你凭什么开除他？所以你现在是为了他跑来质问我？他刚来公司，什么都不懂，不认识你很正常。就因为他顶撞了你两句，你就要开除一个这么优秀的员工吗？你是天盛集团最好的执行人，你因为天盛的长远未来考虑，做事情怎么能这么草率？苏全月，我问你，你现在是不是为了他跑来质问我？回答我。是。你要是开除陆南，就连我一起开除。你、啊、太自私了。自私。卑鄙！你为了别的男人就这么诋毁你的丈夫了？就因为我要开除他，你就要一起走？怎么，私奔吗？你收拾一下，去楼上市场部吧。我，去市场部。对，总裁看了你的履历，还有过往的实习经历，觉得市场部更适合你。真的吗？太好了！我竟然真的能进入到天生市场部了。不是说被开除了吗？是正常调用，总裁不会随随便便把天盛集团任何一个人解雇，除非这人是因为恶意。这到底怎么回事啊？一下解雇，一下不解雇，还有苏浅月跟总裁到底是什么关系啊？薇薇，你给我过来。林林秘书，什么事啊？欢迎小宝。林秘书，我什么都不知道啊！我想起两个有事，先走。老板，你后。嗯。这是什么？文案备份和数据。你怎么会有这个？昨天关电脑前，打倒自己邮箱。苏浅月，脑子被驴踢了。
。月月，你没事吧？没事。是啊，陆南帮你恢复的。刚才没看见，他刷刷两下子，你电脑直接黑屏了，跟看电视一样，冒出几串数据，然后你的文件就恢复了。陆南说，郊区是城部了，林秘书刚刚过来通知的。市场部，不是说开除吗？总裁应该不至于这么小心眼吧？不过你刚才顶撞总裁的时候，我真的吓死了，我还以为他真的会把你俩一块开除。啊，月月。我有听说你这次文件被删，跟鲁微微有关系。听谁说的？喏、no? ，你没看见吗？林秘书把人都带走了。顾总，这次和巨达影视部合作，未来两到三年，我们准备的东西怎么样？都已经准备好了，夫人肯定喜欢。北航哥哥，你终于接我电话了，我。哎呀，北韩哥哥，别挂我电话呀！今天是我生日，我在天风花园等你。你要是不来，你这辈子都见不到了。发生什么事？嗯，北韩哥哥，我以为你真的不愿意见我了。我就知道你不会忘记我生日的，对不对？以前的生日呀，都是你陪我过的。今年怎么会丢下我呢？放开！我不，北航哥哥，你别对我这么冷漠，行不行？今天好歹也是我的生日呀，我。北航哥哥，今天啊是我的生日，北航哥哥，我。想做北韩哥哥的女人，北韩哥哥你，韩信阳，我有喜欢的人。谁？是谁？这不可能！北韩哥哥，你身边这么多人，不都是逢场作戏吗？你喜欢谁呀、啊？苏浅月，我已经跟他结婚了。哇，这怎么可能？他没有什么。我告诉你，我可以代表你一下。你了解我的情况，韩家，真的。这不可能！我不相信，我不相信！月月，你大八卦，大八卦呀！怎么了？我刚刚在刷朋友圈，你猜怎么着？顾总陪韩信雅过生日了。什么？看到没有，九百九十九朵玫瑰花，法国西餐。听说今天花园酒店都被顾总包场了。花园酒店可是南城顶级的酒店，没想到顾总这个人平时看起来冷冰冰的，原来这么浪漫。你说今天晚上顾总会不会跟韩想求婚啊？对呀、啊，那天韩小姐还说什么生日要准备一个惊喜，没想到是这个惊喜啊。是啊，不过他和。顾总裁倒是还挺郎才女貌的。今天是我生日啊，求婚他果然不记得。哎，月月，你怎么了？身体不舒服吗？突然想起来家里还有点事情，我先走了。月月，罗微微被开除了。是呀。罗微微本来就是靠关系进来的，她之前负责的项目，财务部门查出了重大的纰漏，琳达总监也被降职了，调到后勤部门去做主管了。嗯，小小，我先走了。嗯，他怎么看起来一副失恋的样子啊？我才失恋呢！一想到总裁要结婚，我的心就好痛。他就算一辈子不结婚，也是你一辈子都得不到男人。哼。站住！放手！放、啊、手！这是怎么回事啊？肖小姐，这是什么情况啊？我哪知道什么情况呀？总裁和月月，我想起来了，我那天听到总裁和林秘书讲话，林秘书说什么总裁夫人，不会月月就是总裁夫人吧？
，不会吧？顾肥涵，能不能别这么霸道？顾总，这边。都是你准备的吗？什么天上集团投资的房产，你挑一挑，看有没有喜欢的。你要干嘛？生日。居然记得我生日。饿，吃饭。服务员，上菜。喂，爸，你身体怎么样了？对呀、啊，爸的身体好的差不多了，可以往了呢。真的？那我明天去看你啊。哦、啊，爸之前学校的事，北韩都帮我调查清楚了，学校现在专门安排人高薪聘我回去授课呢。哈哈哈。真的？太好了。是啊，这些年还真是多亏了北韩呀。哎呀，好了，不说了，我还有事儿，你空了再给我打电话啊。嗯，爸，你好好休息吧。你好，苏浅月。只要你活在这个世界上，北韩哥哥就不可能属于。那你去死！杨哥，帮我个忙，事成之后给你三十万。嗯。今晚可要。今天我约了海外的马克谈合作，下午两点，跟我一起去。好看。等下去看你爸，看要买点什么。不用，我有钱。你有钱。你们是谁？放开我！好，我知道了。你告诉陈总，我不可能让出五个点。我是商人，我不做赔本买卖，我是慈善家。多了这个事情不走，不。怎么了？夫人不见了。怎么回事？哪儿不见的？满地方别墅群附近还是商场，路上监控都调过没有？你就是这么办事的？我马上去办。封锁机场和苏路口码头，撤查，举例子。韩信，不错嘛，这都被你认出来了。他身上的香水味很熟悉，是真的是。苏浅月，你说说看，这天底下这么多男人。你为什么就要跟我抢北韩哥哥呢？他根本就不喜欢你，抢你的瓜不甜。要不是因为你，北韩哥哥怎么会不喜欢呢？贱人，都是因为你这个贱人，不然我早就跟北韩哥哥结婚了。我恨你！这样你别一错再错，这样就会让我俩更加讨厌你。我。
。哎，韩哥哥怎么会讨厌我呢？都是因为你这个贱人，都是你，都是你，都是你这个贱人，你就是破坏别人幸福的狐狸精。你我都嫌脏，杨哥，把这个贱人给我带上去。喂，走吧。林深，林深，放开我，放开我！哎呀，你哭了吗？以为这样费尽心思就能得到北韩吗？为了更加憎恶你，林深月，我在最后问你一次。你愿不愿意离开北韩哥哥，滚出南城？不、哦，幸福是要靠自己争取。是你这样费尽心思，这辈子都不会出现。最讨厌你这副楚楚可怜的嘴脸，真让人恶心！丢下去，做的干净点。我，放了。北韩哥哥，我。韩心阳，让你的人放开他。听见没有？哇，他该死！哎，韩哥哥，要不是他，我们俩早就结婚了。这苏浅月有什么好的呀？这些人你见得多了，他们就是为了你的钱，根本不可能真心对你。你是不是真心对我？用不着你来告诉我。我最后说一遍，放了他，告诉你，让你整个韩家陪葬。北韩，你的心是铁做的吗？可不、啊，你的心就是冰块。我恨你，丢下去。把韩心雅带下去，交给有关部门处理。是。顾总，我们和蓝爵珠宝共同推出的珠宝展是在明天下午。好，我知道了，我会和我夫人一起参加。谢谢你，太太。顾太太您好，这是我们本期的新品，名叫做初心，是由国外著名设计师海蒂大师亲手设计的。项链上钻石呢是非洲之星，有非常好的寓意。看一下。居然是海蒂大师的新作品。对，好的，不不用了。胡太太，这条项链您戴起来可真好看。哟，苏浅月，这么巧啊？你怎么在这儿啊？轩哥。起来吧，跟你比，他全是上下加起来，连一根螺丝都比不上啊！好哟，轩哥，他脖子上戴着的可是蓝军集团珍珠珠宝名牌和钱啊！宝贝，喜欢，轩哥答应过人家的，我喜欢什么你都不给我买。哎，班长，去哪儿啊？把你脖子上项链给我。你，怎么你呀、啊、我？我女朋友看上你脖子上项链了，赶紧给我。项链是我新看的，凭什么给？轩哥，不行吗？这项链你买得起吗？人蓝爵珠宝主推的产品，少说也得一两百万。苏浅月，你家里的条件，我难道还不知道吗？小姐，愣着干嘛？赶紧把项链给我装好，我现在就放上。啊，这妈呀！这位小姐的项链不买。云州学长。对，这项链你喜欢？不用了，云州学长。师傅，人家也喜欢嘛。因为谁呀？你懂不懂现在胡闹啊？这项链我买了，赶紧给项链装好，我要刷卡。说起项链胡闹，这项链在月月身上，怎么说你应该是他的吧？我这珠宝展，佩戴一下就是他的东西。开玩笑，苏浅月这么条件我还不清楚。工作人员，赶紧把项链给我装好，我要买单。可是，既然他要，谁
，总算是来个识相的人。赶紧刷卡，把项链给我。你确定你买得起这项链？这种项链我见多了，最多不超过两百万。你是苏建娟是谁？想在这多管闲事。她是我太太，你觉得我？苏浅月，你看那我，看来你真够惨。看看，什么眼光啊！今天是兰爵和天上凤凰组长的银锅大所有的珠宝都价值翻倍。你想要的项链可以，但是有个前提，两日内必须全额付。需要两日吗？老子今天一次性给你全款。哎，要是我全款的话，你跪下来磕我三个响头，喊我一声爷爷，怎么样？要是付不出去，就……哎，你就等着跪下喊爷爷吧。来，刷卡。没有位就没。支付失败，余额不足。轩哥，怎么会余额不足呢？啊，卡里明明有五百万。你刷卡机是出问题了，肯定是你们刷卡机有问题，赶紧换一个试试。刷卡机没有坏，不用换。换换换换，喂。这位先生，这条项链是我们兰爵本季的主打主推，由海地大师亲自设计的初心，相信这一颗非洲之星，官方售价五千万。什么？五千万？五千万？这太贵了吧？李轩先生是吧？收五百万就当做是项链的定金了，记得啊，两日内付清雷款。若是付不出，会让我和律师联系律师函。律师函？什么律师函？我我项链不要了，把卡还我。你当是菜市场吗？想要就要，不想要就不要。把我们珠宝展当做什么了？回头交给林秘书，他知道该怎么做。好的，顾总。顾总。哪个顾总？顾北寒。寒？啊，不是，啊，顾总，错了。把他们带下去。我这项链真的这么贵吗？我不要了，送你了。太贵重了，我不能要。我送出去的东西，哪有要回去的道理？你要是不想要，那就扔掉。你，北汉，你来了。我先去旁边休息一下，吃点东西，两个小时。这位是你太太吧？北汉，一整天都在休息室。你们俩好久没见了吧？正好先去见。那你先去忙吧。听说你是因为钱才跟北韩结婚的。我家姐每天娱乐圈这么忙，还有时间关心我们普通人的生活。实话告诉你。你和北海只能做一年夫妻，那又怎么样呢？现在在他身边的人是我，不是你。一年，等北海拿回家族继承权，他一定会和你、和我在一起。他娶我，真的只是为了家族继承权吗？柳小姐，既然结婚就能拿到继承权，他为什么不选择和你结婚？说明你在他心里也没那么重要吧？你，你这样的人我见多了。苏浅月，罚得开，摔死！干什么？放手！啊啊啊、哎，那不是大明星柳树蔓吗？就是啊，好像被那女的推倒的。北寒，我的脚好疼啊！我，北寒，你别怪苏小姐
，他一定不是故意推我的。我什么时候推你了？我什么也没干。我只相信我眼睛看的。看到了什么？我刚刚什么也没干，是他自己。哎呀，我的脚，贝涵，我的脚好疼啊！我的脚好像崴了。明天有演出，后天你投资的电影就要开拍了。我是女主角，我我会请最好的医师给你移植，开机仪式可以延迟，我会送先。嗯，北寒，你千万别怪苏小姐，她肯定不是故意推我的，都是我不好，和苏小姐说了一些不该说的，她才会生气的，根本就没有生气，我根本就没有推你，是你自己假装摔倒的。苏沈月，我自己揉眼睛，我会判断。顾北寒，我刚才看得清清楚楚，月月没有推柳思曼。你要是不相信，可以去调监控。北寒，算了，我的脚好疼啊，我的脚是不是要废了？苏晴月，要是舒曼的脚有什么外衣，赶紧带。顾北寒，你为什么不相信我？我明明什么也没有干，云州学长也说了，他看到了，他可以给我作证。<笑>你当我眼瞎吗？我自己也看得清清楚楚。他为什么不相信我？月月，我相信你。谢谢你，学长。时候不早了，我送你回去吧。天天我好吗？医师马上就到，你有什么需要跟医师讲？啊、我不要什么医师，我只要你。你为什么现在对我这么冷淡？明明我也可以嫁给你，你不就是想要家族继承权吗？和我结婚，你一样可以拿到家族继承权，为什么不可以是我？我的事不要管，还有类似今天这样的事情，别再让我看。对呀，我。我和你只是逢场作戏，我是慢，少惹我的人。你了解我的做事风格，下午为例。秦玉。月月，下雨了，小心着凉。谢谢。月月，这个手链在珠宝展的时候，我看你很感兴趣，送给你了。这个太贵重了，我不要。月月，其实我……伟涵，齐玉，你说我最后警告你一次，我的女人别碰，别想。顾北涵，你有考虑过月月的感受吗？你根本就不在乎月月，凭什么霸占着月月？本来我还在犹豫，但是经过今天柳思曼的事情，我更加确定，根本就不在乎月月。你有什么资格跟我抢？项目你都抢，何况你？好，有个女人远，否则你们柯达会怎么样？你就说话了。你，林州学长再见。你明知道齐云州对你居心不良，你还和他捅那么深，怎么我一个人还不够？你就那么喜欢勾引别的男人吗？醒醒。睡着的顾北寒还挺可爱的嘛。嗯，醒了。你怎么在这儿？我昨天喝多了，照顾了你晚上。行。喂，爷爷，我听说你跟顾北寒结婚了，还是不是闺蜜了？结婚这么大的事儿都不跟我说，<笑>恭喜你啊！偷偷喜欢顾北寒那么多年，终于嫁给了他。行了，结婚而已，说不定过两个月就离婚。离婚？你跟我离婚？
？谁的电话？齐云州的吗？闺蜜的。对了，昨天那个是我辞旧账，先休息。哎，我闺蜜下午约了我逛街，我能不能？哪里？换李国庆。这，这，这个。上次珠宝展的确实像，主要放在这样的不认识。哎，还是。算是项链不喜欢，还是说只喜欢秦云东送的东西？我不是这个意思。那你说，我就是觉得太贵重了，不适合我。戴的我脖子疼，而且这么大一颗钻石，走在路上被抢劫了怎么办？说了多少遍了，我跟吴卓学长什么关系也没有，什么关系都没有，他送你手链，苏晨，你把我当成什么了？当什么了？跟你解释不清。再说了，好意思说我了？我怎么了？把话说清楚。没什么。说话。还说我跟云州学长，你跟那个柳淑曼，别卿卿我我搂搂抱抱，关系很好吗？我什么时候和柳淑曼卿卿我我搂搂抱抱了？我都看见了。看到什么了？放手。放手。我和柳淑曼什么关系都没有，以前也只是逢场作戏而已。你要是建议我跟他，就可以和他断绝联络。但是有个前提，你也要和齐云州断绝联络。我跟云州学长清清白白，你就能保证他对你没有非分之想？放开我！我们的婚姻真的就像柳淑曼说的那样。他对你说什么？淑曼小姐可是把什么都告诉我的。你不用在意他说的话。顾北寒，他说我们只有一年。一年就一年吧，至少现在还在一起。顾总，公司高层现在变化很大，管理财务的两个经理今天早上被调岗了，空降了一个从海外来的经理。不用理，顾总奶奶。晚上六点，北城的星耀集团黄老板预约了您见面，恰当推荐。顾总，顾总，柳小姐来了。在哪？现在是。北海，你找我干嘛？北海，你能不能对我不要这么冷淡？明明我们才是真心相爱，我不管你跟那个苏浅月到底是什么关系，但是明明我们才是一对啊，你怎么能这么对我？柳淑曼，你搞清楚了吗？我们以前只是逢场作戏。逢场作戏？对，没错，逢场作戏。你了解我的脾气，过犹不及。要是你再怎么纠缠我，坏了规矩，别怪我不留情面。啊！你怎么能这么对我？明明我……我什么关系呢？为了避免让我太太误会我们的关系，以后我都不需要再见面了。工作上需要对接的，直接让我秘书不会对接。对呀、啊，你不能这么对我。我所有人都以为我们是一对，你真的要丢下我不管不顾吗？我说过了，工作上有需要对接的，直接让我秘书跟你们团队对接。苏秦月，都是因为你，都是因为你。哎呀，月月，不好意思，我迟到了，不上车，迟到大半个小时，又要请我吃大餐哦。好，好，我请客，走，我吃大家，坐在餐厅吃，请你吃大餐。哎哎哎，不是说吃大餐吗？没有来买包了。哎呀，上次相亲不就黄了吗？还是剩我吃呢。我打算给我妈买点面包，带着理工。啊，对了，上次我那个相亲对象怎么样啊？嗨，别提了，差点把我害死。妈，我事后听我妈说，那个人叫什么？哦，是客家总裁呢。不过他们照片人模人样的，可惜了，是个花花公子。秦云州，人家才不是什么花花公子呢。哟
，你这才跟人家见了一面，这不是帮他说话啦？就他那个长相，就是一个标准的花花猪。人家是我大学学长，你大学学长，这么巧？哎，这一次，哎。这是我们店的新款，你们买得起吗？要是弄脏了，赔得起。哎，我说你这个人怎么这么说话呀？不就一个包吗？怎么就买不起了？就算买不起，我碰一下怎么了？专柜的包不让碰，你干脆碰起来得了。我们店里啊，随随便便一个包就是十万起，我买得起？就算买不起，我看看怎么了？你一个门店销售这么势利的吗？顾客就是上帝，是你们服务行业的宗旨。你这么服务客人，小心我投诉你！你也不照着镜子看看自己，还想我服务你们呢？那出门左拐下楼，商场对面啊有个小商品市场，那儿的包啊便宜。不管我们在哪里买，买什么样的包都是我们的自由。你作为一个门店销售，服务客人是你的本职工作。现在不做好你的本职工作就算了，还对客人挑三拣四，这就是你的不对了吧？月月，少跟这种人讲道理。他要是听这种人话，不至于做一个小小的门店销售啦。这年头，狗眼看人低的人到处都是。哼，挺嘴犟的。你们这种人啊，我见多了，不就是农村来的打工妹吗？月薪三四千，还想来逛名牌包包店，买几十万的包，开什么玩笑啊！我说，你这个人也太尖酸刻薄了吧！你给我等着，我现在打电话投诉你。哎。不用投诉了，我给你们找个人。文杰，你过来给他们介绍。好。两位美女，你想看什么样的包？我送给我妈的礼物，你帮我挑两个。那什么卡？没见过卡吗？我这张卡，别说买一个包了，就算买十个包，那都有剩的。我要这个，这个，还有这个，都帮我打包吧，刷卡。好的，美女这边请。这个也帮我打包，全都刷卡。妍妍，你送给你。哎，这个包不行，这可是我们店的新品。你这有客人预定，既然有人预定，就算了。这个包啊，值一百多万呢，能买得起？不管买得起买不起，最起码的尊重该有吧？你作为一个门店销售员，就你这样的职业素养，问问你们门店靠谱标准堪忧。不愿意听，那就滚呗。我们店里啊，是欢迎有钱的客人。叶小姐好，张总好，欢迎光临。我是来拿我预定的包包的。我什么事儿这么长？我刚才就在外面见到多少钱的包。有两个闹事的，买不起包啊，非得死皮赖脸到我们店里要试包。哪个不要脸的？没钱还来专柜买名牌？苏浅月，雨欣，不巧。这不是我高中同桌苏浅月吗？你怎么在这儿啊？我，没错，他呀，就是我高中的同学。叶小姐，这是你同学呀、啊？刚才他还碰了你预定的包，我以为就训斥了他几句。什么？他碰我预定的包？那包可是要一百万呀！你们店怎么做事的呀？一百万的包也是那种见人都能碰的吗？叶小姐，张总这，是啊，怎么回事啊？他们是你高中。说嘛，他说他把口音。雨欣，你王总，你们丽人珠宝怎么说都是名牌嘛，是南通最顶级的珠宝店，怎么还会犯这种低级的错？我包都被垃圾碰过。什么？没必要吧？我只是碰了一下，什么都没有做，怎么可能会脏啊？我不管，反正就是脏了。亲爱的，你要为我做主呀。好，我给你做主啊。这样吧，我看你们也不像有钱。你也是雨欣的老同学，就赔三十万。另外，跪下给雨欣道歉。你想让我赔钱，还想让我下跪道歉？是啊，还不赶紧跪下道歉？呸！道歉，我道个屁！你真以为我不是好欺负的呀？我就碰了一下包嘛，信不信浅月一个电话就把你们这店盘下来？欺负谁呢？那真当我们没有后台啊？后台？哼，你跟我比后台？我男朋友可是丽人集团设计部副总，苏浅月有什么？哦，忘记了，你们苏家就是你哥开个小破公司吧？听说当年你爸出了那种事儿，名声尽毁，现在躺在医院，是半死不活吧？叶雨欣，你别太过分了！叶雨欣，你别太过分了！
。过分，我这就过分了呀，这才哪到哪呢？跪下给我磕头道歉，再赔钱我三十万，否则这事没完。张总啊，可不光是利人集团的设计部副总呢、啊，在南城啊，和顾家沾亲带故的。我劝你们还是老老实实赔钱道歉吧。苏浅月。三十年河东，三十年河西。以前读书那时候，你不光爱和老师打我小报告，还污蔑我早恋，仗着你家里那点关系为所欲为。现在看你怎么德行！天哥，当年就是他，差点把我害惨了呢。你要问我做主呀？好，今天薪酬旧账我都给你报。跪下！你们，不用。走去哪？你当这是你家，想来就来，想走就走。亲爱的，你没事吧？天哥，我好疼，你一定要为我做主呀！打动我的女人，住手！住手！吴总，你怎么来了？我是利润集团找的。天哥，你没事吧？想买包，我们本来是想买包，但是那个工作人员嫌弃我们买不起包，故意看一眼。然后就是这个叶雨欣跟她男朋友过来，嫌弃我和月月碰了他们月薪一百万的包，要月月赔三十万给他，还要跪下给他们道歉。这呃，天哥，这男的谁呀、啊？日记，我顾北寒的太太才买得起个一百万的包。什么？这位是您顾总的太太？顾北寒，哪个顾北寒？天哥，到底怎么回事啊？李秘书，让法务部起草一份收购协议，我要收购利人集团。是。哎，我说你谁呀、啊？我男朋友可是利人集团的副总，利人集团可是上市公司，你算个什么东西啊？还想收购利人集团？利人集团可是上市公司，你算个什么东西啊？还想收购利人集团？你告诉他我是谁。天哥。这个苏浅月就是个小贱蹄子，她家里的情况我再清楚不过了，哪会认识什么厉害的大人物啊？闭嘴！你想死别拉我下水，分手现在就分手。天哥，你怎么能这样对我？你不是说爱我一生一世吗？我喜欢什么你就会给我买什么吗？像你这种爱慕虚荣的女人我见多了，月薪三千，还是买门牌开宝马住别墅。分手，现在就分手。他在这儿。好好的，天哥不要，不要啊！我错了。喜欢什么自己挑挑吧，那不需要，自己挑挑吧。真的？那我就不客气了。<笑>我要这个。刚才，谢谢你。奶奶回国了，过两天举办家宴，你跟我一起去吧。嗯，我知道了。你过来商场谈合作吗？啊，顾总不是来谈合作的，他就是。嗯、那他是过来干嘛的？啊，顾总就是来谈合作的。顾总不是要投资餐饮行业吗？今天过来实地考察，顺便啊，收购利人集团。投资餐饮，顺便收购利人集团。对对对，顾总现在的涉猎面比较广嘛，什么都要尝试一下。真的？餐饮行业，餐饮行业我熟呀，我家公司就是做餐饮的呀。哦，正好，李秘书，你跟这位小姐多交流交流餐饮行业的资讯啊。啊？你没吃午饭？啊，这个香呢，是我自己做的，只要你喜欢，喜欢，美。如果不喜欢，也是，反正我什么东西没见过，不会喜欢这种东西。送出去的礼物，怎么还要收回去的呢？你不嫌弃啊？丑是丑了点儿。不过我们能接受。听说啊，北韩这小子结婚了，这到底是怎么回事？谁讲的呀？我刚从国外回来，怎么就结婚了？这婚姻大事怎么能急呢？这现在苏家小孩，我看他长得水灵乖巧。我们家北韩也很中意，所以我就干脆同意了这种婚事。这不是胡闹吗？苏家那事儿是北韩爷爷早就定下了婚事，都那么长时间过去了
，还能作数，那这不是北韩他生意吗？苏家是什么家庭？你又不是不知道，那种小户人家出生的孩子上不了台面。再说了，凡事啊都得有个门当户对。张家、李家、陈家、唐家、韩家，哪户人家不喜欢我家孙子？非要选一个苏家的丫头，这话怎么这样呢？趁他们现在还没有处出感情，赶快离婚。妈，你又不是不知道北韩的脾气，他认定的事情，他是石头牛都拉不回来的。我看啊，苏家那丫头就是看中我们顾家的钱，如果北韩跟他在一起，根本就不可能幸福。妈，我们北韩也不是小孩子了。怎么说都快三十的人了，在商场上也混了这么多年，怎么样的人没见过？北韩心里应该有分寸的。他有什么分寸？他如果有分寸，到三十了还是单身，气死我了！行了，等一下客人要来了，你快去厨房看，我让人煲了北韩喜欢吃的荔枝排骨汤。哎，好。姑奶奶，我来了！哎呀，苏曼来了！快快快，快坐下，快坐下！姑奶奶，这是我在海外拍戏特地带回来的上等灵芝，希望你喜欢。太好了，太喜欢了，奶奶很喜欢。北韩还没回来吗？还没呢，听说公司临时有事，耽搁了。姑奶奶，我以后不能跳舞。只能拍戏了，这出什么事了？是苏浅月误会我跟北韩的关系，故意把我推倒，我的脚崴了、啊。医生说以后再也不能跳舞了。啊、我就说嘛，穷人家的孩子不能要，不能要。苏曼，其实奶奶还是很喜欢你的，你们两家书香门第，奶奶我还是很在乎你。奶奶，其实我不建议北韩娶她，只要她不能离婚。我可以马上嫁给北韩，这，这，这老东西，我话都说到这份上了，什么这啊那的，难不成真想让苏浅月做他孙媳妇啊？奶奶，不能嫁给北韩，我也会好好孝敬奶奶。我跟北韩大概真的是有缘无分。苏曼，奶奶很喜欢你的，奶奶。我也是，我一直把您当做我的亲奶奶呢。北韩，我。你来干什么？你来干什么？我听说奶奶回来了，刚从外地拍戏回来，带了点东西给奶奶。这么久不见奶奶，连个招呼也不愿意跟我这个糟老太婆打吗？嗯。奶奶，我是钱月，这是给您准备的礼物。听说你最喜欢工艺品，我特地给你绣了一副锦绣山河图，你喜欢吗？哼，什么锦绣山河呀？这种东西现在网上几块钱多的是，你第一次见奶奶就送这个呀，也太不把奶奶放眼里了吧？苏曼，这是我的家事，轮不到你来管。我我，只要我讨好北韩奶奶欢心，北韩娶我。不过是早晚的事。一个刺绣，我并不稀罕。奶奶，看我现在你放桌上，你有时间可以看看，是蜀绣双面的。听北韩妈妈说，你最喜欢蜀绣了，以后你喜欢什么我都可以给你绣。这是蜀绣？对啊，奶奶，你要不要打开看看？哎呀，北韩月月回来了，你们站在干什么？快快快坐，月月啊。你跟北韩小两口过得怎么样？过得怎么样呀？嗯，北韩对我很好，<笑>我就怕呀，我家这个臭小子不懂得怎么照顾你呢。他就不解风情，我跟你说啊，你可要多担待啊。这个北韩妈是怎么回事啊？该死！<笑>妈，你是不是哪里不舒服啊？把手绣拿来我看看，我就不相信。现在还有丫头喜欢蜀绣的，嗨，妈呀！现在年轻人喜欢东西多了去了，怎么会没人喜欢蜀绣呢？月月，你快
，你出去给奶奶看看，好。哎呀，还真是蜀秀啊！是呀，我们家月月啊，就是心灵手巧。这个刺绣你花了多少时间？嗯，差不多一个月吧。你有心了，奶奶，原来奶奶真的喜欢刺绣啊！我以前也学过刺绣，以后我也给奶奶绣一个。少说嘛，你拍戏很辛苦，没时间去摆弄这些针线活、啊。你的心啊，奶奶领了。是呀，叔妈，你拍戏已经很辛苦了。哦，你们拍戏的人不是一逛来十指不沾阳春水的吗？这刺绣啊，就算了吧，你还是好好拍戏吧。好了，大家吃饭吧。柳小姐，如果对刺绣感兴趣的话，可以随时来向我请教的。嗯怎么，我是狼还是虎啊？我还能把你给吃了？坐在我旁边，还得三件事情。哇，这是北韩最爱吃的，来，你尝尝。真的很好吃，这肉酥而不软，甜而不腻，口感很酥脆。这是我的拿手菜，我们北韩最爱吃了。奶奶，这竟然是你亲自下厨的，下次有机会，我可不可以向你请教一下厨艺啊？可以啊，如果你喜欢，当然可以了。来，再尝尝。这死老太婆，刚才不是还一副很讨厌苏浅月的样子吗？才过去多久啊，就一家亲了，气死我了。这过去的大半个小时了，你奶奶把月月叫到书房，也不知道聊些什么。阿姨，北寒，我去一下洗手间。嗯。嗯奶奶，这这是我们顾家的传家宝，我看北寒是真心喜欢你。既然是他自己选择的人，我也无话可说。这个翡翠镯子。你就拿去保管吧，奶奶，这太贵重了。我、哦、这老东西，竟然把传家宝都给苏浅院了，气死我了！气死我了！北韩啊，性格沉稳，平时啊不善表达，你呀、啊、要多担当一些，该体谅的多体谅他。奶奶，你放心吧，我会的。苏曼，你怎么在这儿？奶奶，你能不能回答我一个问题？怎么了，苏曼？奶奶，我到底哪里不如苏浅月？连你也要向着苏浅月那个贱人？你，你怎么这么说话？先前我是不了解月月，误会了她的为人。你这……哎呀，原来是奶奶误会了你，奶奶。你这变脸变得可真快，这你是不是学过川普啊？这不要脸，你论第一，还真没人比得过你呢。你你怎么能这么对我？奶奶，你不是说你最中意我吗？你、啊、奶，柳淑曼，你哦，苏浅月。你都做了什么？你竟然把奶奶推下楼梯！你，柳淑曼，你想干什么？又想故技重施是吗？我刚刚看得清清楚楚，就是你把奶奶推了下去。奶奶，奶奶，你没事吧？奶奶，奶奶，这老东西，该不会死了吧？奶奶，妈，妈，妈你到底怎么回事啊？苏晴月，你装样子给谁看呀？刚刚明明就是你把奶奶推下楼梯的，你还真是心狠手辣呀！真是心狠手辣呀！柳淑曼，你胡说什么呢？明明就是你，我看得清清楚楚。我只是去上个洗手间而已，怎么会推奶奶？和奶奶谈话的人是你，苏浅月，你就算要诬陷诋毁我，你也找个令人信服的理由啊！啊
，月月，这到底怎么一回事啊？难道真的是你？我我不是的，我没有，不是我，北寒。我看得清清楚楚，他和奶奶起了冲突，然后把奶奶推下了楼梯。我看得清清楚楚，你一定要相信我。北寒，我没有，是柳叔曼，是柳叔曼推奶奶下楼的。可是月月，奶奶是跟你去谈事情去的呀。我，够了，不要再解释。北寒，现在当务之急是奶奶的身体，你赶紧想想办法吧。哎，你先走吧。就算奶奶苏醒了，我估计她一时半会也不想看见你。还不走？死皮赖脸到什么时候？柳叔曼，只是帮我做活，你别高兴得太早。意思呀，我妈的病情怎么样啊？不容乐观呀、啊，一病人的头遭到撞击，就算是醒过来，恐怕也不能讲话。什么？月月，你去哪儿？温州学长，我。月月，我刚去了趟顾家，我听说了顾老公。你放心，我会处理好的。你相信我吗？我当然相信你了。柳叔曼说是你推的，我怎么可能相信呢？你放心，我认识全市最好的脑科专家，正在赶来的路上，我一定还你一个公道。谢谢你，学长。月月，其实我……苏千月，你就这么喜欢他吗？学长，我已经结婚了。月月，你嫁给顾北寒根本不会幸福的。再说了，我看出来柳春曼很喜欢顾北寒，你还不如……学长，不要再说了。其实我跟北寒不可能，所以不会喜欢你。知道了，顾老夫人的病，我一定会想办法治好的。这是我能为你做的最后一件事了。谢谢你，你周学长。你去哪儿？我送你。顾家老宅。你拿着行李箱去顾家老宅干什么？我要去照顾奶奶。北寒，那什么脑科专家靠谱吗？齐云州找的人没有问题。这，月，你怎么还有脸来啊？你怎么来了？我想来照顾奶奶。北寒，真的不是我推的，你相信我吗？你说的，天子，那是。北寒，我亲眼看到他推了奶奶，奶奶要是有个万一。这可是杀人凶手啊！柳叔曼，到底是谁？你心里没点数吗？顾奶奶，你你醒了？我老太婆命大，还没有被你弄死。我我，柳叔曼，真的是你呀、啊？你在信号什么呢？林秘书，通知下去，全城封杀柳叔曼。皇上，不要。苏千月，你这个贱人，我这一生都让你毁了！奶奶，你身体刚好，不能生气，快坐下去休息吧。哎，月月啊，如果你在家里觉得寂寞，就到天盛集团帮帮北韩吧。不过公司里女孩子多，你可多加小心啊。奶奶。你说什么呢？奶奶说的没错，公司里啊都是些美女，可得长心眼哦。北寒，哎，明天到公司里去帮月月安排一下，让她去公司里上班。好，明天我就安排。嗯